absolutamente en las elecciones de gobernadores, que ellos dijeron, escuchamos, no, las encuestas nos dan 20 gobernaciones, casi que sacamos 20 nosotros, casi sacamos 20 nosotros, y lo hicimos en paz, luego las elecciones a, a alcalde y ahora estas elecciones, bueno, que es un, como la, la, la referencia porque es la, la elección presidencial. Nosotros, mira, paz, tranquilidad, que este pueblo siga votando como está votando. Nada ni, nadie, ni nadie nos va a sacar de nuestra ruta, nada ni nadie, ni provocaciones de ningún tipo. Todas las provocaciones uno, uno debe saber en la vida en cuáles provocaciones caer y en cuáles no en cuáles desplazar, en cuáles aprovechar, inclusive en las provocaciones uno tiene que aprovecharlo. Ahorita nada ni nadie nos va a sacar de estas elecciones. Hoy, 20 de mayo, Venezuela vota por la paz, Yo, uno vota por Venezuela, pero vota por la paz, por el futuro, por la patria. Y en lo personal, repito, yo voto por Orlando Figuera, asesinado uno, que hoy casualmente está cumpliendo aniversario de, de muerte. Los muertos de Leopoldo López, de Julio Borges, los muertos de Ramos Jalú, los muertos de quienes nos dan la cara y hoy están de viaje por el mundo. Hoy están de viaje por el mundo, mudados fuera de Venezuela, eh, fueron los causantes de la muerte de todos estos, de esta cantidad de jóvenes. algún recorrido a algunos centros de votación acá en la entidad? Claro, ya venimos dando, dando vueltas y podemos afirmar todo tranquilo, igualito. Mira, ahí pasamos votando en familia, pasamos cuatro personas de mi familia, ¿en cuánto tiempo votamos? ¿En tres minutos? ¿Tres minutos? Sí, pasamos y eso que nos tomamos la foto y qué sé yo, pues todo es muy rápido, todo es muy dinámico, es un sistema electoral extraordinario, extraordinario. ¿Atacado por quiénes? Tienen una gran envidia de lo que ocurre en Venezuela. Nosotros decidimos con el comandante Chávez poner en las manos del pueblo las decisiones. Aquí no gobierna el imperialismo, aquí no gobierna la Unión Europea, ni el grupo de Grima, ni nadie que no sea venezolano. Si aquí alguien quiere tener el poder en Venezuela, organícese, haga un partido, una agrupación política, juegue en las reglas de la democracia. Uno ve por ahí a Leocenis García montando su partido político, Henry Falcón eh, volvió a saltar la talanquera de la MUC y se fue a lanzar su candidatura. Eh, eh, están dando un paso al frente de una oposición distinta, ojalá exista en Venezuela una oposición distinta, que construya este país, que sea capaz de tratarte a ti independientemente de tu, de tu condición política o de tu condición social o de o tu condición de vida, que no haya discriminación, que no haya asesinato por razones políticas. Aquí nos mataron más de 11.000 jóvenes durante la Cuarta República. Ellos intentaron lo mismo con las guarimbas, más de 120 muertos. Imagino los gobernando. Por eso necesitamos paz para construir paz, para avanzar, paz para que la gente se sienta tranquila. Venezuela con todos los, los ataques de afuera sigue siendo el mejor país del mundo. Los que se han ido quieren regresar porque los maltratan afuera. Aquí no maltratamos a nadie que venga, porque somos solidarios, somos amorosos, somos hermanos, nos acostumbramos a ser hermanos. Bueno,